，成粉的仪态又来了。这两年，男团、女团层出不穷，在一个又一个限定团诞生的同时，随之而来的也是各种各样的绯闻爆料。成团前的黑料被爆，大家饭后吃吃瓜也就罢了。没想到小哥哥小姐姐们，这都是成团出道了还不上心，接连被爆各种恋情瓜。这两天，关于 R Y C 成员任豪与网红李由、娜娜等人闹出的密室逃脱风波，相信关注饭圈的小伙伴们都有所耳闻了。但此事发展这么多天，其中的性质似乎都已经变味了。甚至在不久前，还有网友爆出一个惊天反转大瓜，直呼现在的版本标题已经变成了“一男子网恋一月”，线下见面发现是另一男子，遂崩溃。哇塞，现在大家的脑洞都这么大了吗？仪态是时候该向大家承认自己的脑子不灵光了。事情还要从八月时说起，网红理由在社交平台上晒出了一组聊天记录，夸赞一位和自己有联系的男爱豆，人帅，性格又好。理由大家可能都不认识，简单来说就是一个曾经是男孩，现在是女孩的神奇网红。理由会夸对方性格好，也是因为这位男爱豆对理由的特殊情况非常理解。但是男爱豆可是一个非常敏感的身份，没有指名道姓，更是让众多男爱豆粉丝草木皆兵。于是理由很快删掉了此条动态，还道了歉。理由为什么要晒这样一份惹祸上身的记录呢？也许是出于炫耀，也许是想把网上当树洞发泄，或者其他原因。总之，他这么做为后面的风波留下了大大的伏笔。起初大家也猜不出他们几个是谁，所以八月份并没有发酵事件。事情过了一个月，原本早该被遗忘，结果近日另一位一起玩耍的辣辣不吃辣理由姐妹直接在网上发文，还晒出了三位男爱豆的身形图，只给头打了个码。当这几个爱豆的身份成了网络猜谜之后，互联网的力量就体现出来了，不断有网友爆料，拼凑出这三个人的名字。通过多轮物件对比，三名爱豆被初步锁定为 R Y C 的任豪、姚琛和洛洛。理由上一次就为了不惹麻烦删除了，这次就赶紧联系了这位小姐妹。原来这小姐妹是觉得事情过去这么久了，而自己只有二十个粉丝，就算发一下也不会被发现的。可能本来只是想在一个小平台上小小虚荣一下，没想到这事儿直接把理由和任豪都带上了热搜。这位小姐妹终于慌了。自己爱豆和网红有了关系，对于各家粉丝都是不能忍的事情。于是，粉丝后援会立马出了声明。此处就要注意两家后援会的措辞了。任豪后援会说自家爱豆没去，要造谣者停止污蔑；而姚春后援会只声明了自家爱豆不认识理由。有了后援会撑腰，粉丝仿佛有了尚方宝剑在手，恨不得把网红锤到地心里。面对粉丝的攻击，理由只能求助好友胡斌果。于是胡斌果警告大家适可而止。显然啊，娱乐圈并不适合“适可而止”这个词儿。胡斌果甚至放出流程，还先预告了一下，然后呢，就放出了和三个男爱豆一起吃饭的视频，还很贴心的给两位打了码，只漏了任豪一个。此锤一出，任豪本人率先发声，说了一句：“有机会大家一起密室，很好之力。”同时，开始被认为有份的何洛洛被证实没有参加当天活动，取而代之的是任豪的前队友蒙恩主动承认。既然正主承认了，那否认也就没有意义了，只好道歉认怂吧。任豪后援会在任豪发微博后也主动向外界道歉，表示之前的否认声明是主观猜测，但是这关还没完。这场爆料的始作俑者辣辣不吃辣坐不住了。开始在网上反思理由和胡斌果。首先，他对胡斌果把锅都甩他身上表示很不满，照片不是他拍的，只是他发了。接着，这位辣辣不吃辣对胡斌果和理由展开了全面攻击，先骂胡斌果戏精蹭热度，局外人进来掺和。接着又撕理由，认为理由在引导这个事件，故意要把事儿闹大。总之，这位小姐妹的核心想法就是：凭什么现在只有我被骂？于是胡斌果立马反锤，原来这位姐妹早就被胡斌果朋友圈里挂过。今年六月，辣辣不吃辣曾以胡斌果和其他网红的名义向外对接商务，骗了七万五人民币。最后胡斌果报警处理了，结果这位姐妹从此缠上理由，说自己想做自媒体，理由就好心的带着她。理由姐妹还真是人美心善呀、啊。
。总结起来呢，就是一个戏精蹭着理由的关系和男爱豆吃了顿饭，等了一个月还是忍不住想分享，结果把好友和爱豆都送上了热搜。结果呢，作为罪魁祸首还觉得自己很委屈的事件，一太只是吃瓜吃了个寂寞。明明一开始是为了看 idol 而参与吃瓜，可这全是一句网红在私，风言风语，一点逻辑都没有。事情发展到这里，想必大家已经明白了点什么吧？一太也只能说，事业上升期的 idol 还是别和网红玩了。在 idol 圈中，其实早有不成文的规则，粉丝们为 idol 花钱应援是大趋势。作为回报 ，idol 专心工作，暂时不考虑恋爱事项也是情理之中的事情。但无论是李文翰还是任豪，或者是未能出道但却仍然以偶像艺人身份活着的江真宇，他们似乎都没有能正常遵守这样的规则。李文翰频繁被拍到与一子见面，两个人的举止也是相当亲昵。任豪绯闻不断，求锤得锤，粉丝无奈被打脸。江真宇被有人亲吻，事后公司却声称没有恋爱，但这无疑让江真宇的处境变得更加尴尬。可以说，这些爱豆们的感情传闻一次又一次地冲击着粉丝们的心脏。与他们一夜成名的经历相似，粉丝们塌房也在一夕之间。当然，李文翰等人不过是 2.0 版本偶像们的一个缩影。像这样的情况还有很多，甚至就连一场运动会都能够变成爱豆大联谊。虽然啊，从正面角度来看，人人都有恋爱自由，爱豆也不例外，这似乎也没毛病。但偶像的成功离不开粉丝的人气和财力。站在粉丝的立场，爱豆保持单身是基本要求，否则就是偶像失格。所以你说正常也好，畸形也罢，这种精神契约在粉丝与爱豆的关系中是默认和通行的。于是，爱豆为了维持这份契约，又不得不在青春勃发的年纪保持情感关闭状态。如果他做不到，那就只能在极其隐秘的情况下暗度陈仓。不管是恋爱或异性友谊，都需要乔装一番，不然被路人和粉丝发现就惨了。当然了，热豪这次正主和粉丝在最后的关头，该承认的承认，该改口的改口，态度还是不错的。希望爱豆下次约朋友玩能大方晒图，别让后援会操碎了心啊！只是姨太想不明白的是，以前爱豆探个房。至少也得是把人压在车前盖上进行车动这种程度，没想到现在和朋友私下吃个饭、玩个游戏都能赶上塌房了。要真是这样，姨太也只能和大家承认自己脑子不灵光了。其实我觉得任浩现在也能被挖透也挺好的，在他彻底火出现之前，把黑历史一次性抖完，以后就没有能搭到他的了。还是那句话，开开心心做个颜粉，你的房子就永远不会塌。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。